sa maghabong pagtatrabaho. Pero wala kang pagkain sa bahay. Narito na ang sagot mga katropa, ang Superman of Lichon na papawi sa inyong gutom at siguradong mapapaanerize ka dahil sa tender juicy na jam mo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay nyo mga katropa? Takbo na sa Superman of Pandeño siniluan at bumili na baka maabusan ka katropa. Ventures. Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano ba lang yung travel rules? Dadalhin namin kayo. Wine Ventures at saya. Dito lang sa wow biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan, dito lang. Sa Millennial Online TV Barangay Pangunahin ngunit ng pamahalang lokal Kung saan Dito pinag-uusapan ang bawat sinalog Ng mga residente ng bawat barangay Dito rin pinag-uusapan Ng mga piling halang na opisyal na barangay Ang mga proyekto para sa kanilang barangay Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dano Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. At may kinatapos ang ating uh, pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at uh, tapos na po ang ating uh, session. Enjoy na po tayo. Ikaw ba'y nag-iisa? Malulungkot Kahit iliwan at ipinagpalit Mayroon ko Mayroon nila mahal Kung ngayon I-type sa inyong mga cellphone Facebook o YouTube man Ang Millennial Online TV Dahil nasa Millennial Online TV na Ang online haralista Ng bagong milenyo Si Randel Villanos Sana'y hindi magpagi Whenever everything else turns to 
haharamahin ko yung hirandel ng iba't ibang abwiti para maibsan ang inyong inip at kalungkutan ay nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. At pwede rin kayo makiduit kay Randwell tuwing webis ng hapon. Ano pa rin hihintay nyo mga kamilya inyo? Tawag na! Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano ba ng iyong travel goals? Dadali namin kayo. Unwind Ventures at saya! Dito lang sa wow biyahe! Kaya wow! Diba? Abangan! Dito lang! sa Millennial Online TV. Ikaw ba'y nag-iisa? Malulungkot. Dahil ilihan at ibinagpalit. Ngayon ako, ngayon nila mahal. O ngayon, itype sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man, ang Millennial Online TV. Dahil nasa Milenga ng online TV na ang online haralista ng bago Milenga, si Randel Villanos. Haharamahin kayo ni Randel ng iba't ibang abwiti para maibsan ang iyong inip at kalungkutan ay nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda.
Pwede rin kayong makiduwit kay Randwell tuwing webis ng hapon. Ano pa inihintay nyo mga kamilya nyo? Tawag na!
natin dito sa aking set ang uh, napasagot ako yan. Wala. Walang sound eh. Oh. Wala eh. Oh. Yun. 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 Pero na. Ha? 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 Yung mga tuner. Yung mga tuner. Okay, dako mga kaibigan, ang oras po natin sa hudyat. Anong oras na nga ba? Abay, eh, alas 6.45 na, no? Nang gabi, Philippine Standard Time. At syempre po sa sa inyong programang tropa, talakayin, revisahin, opinion, palawakin, aksyonan, tropa. At syempre ako po na inyong magiging kasama, Rosel Lopez, still alive and kicking. Ayan, sabi nga, ayan. Natatawa tuloy si paring bayang ko, meron na siyang Bruno eh. At uh, yun as usual, kahit nga tayo uh, kalalawas lamang ng ospital, ay uh, kailangan nating mag-live. Siyempre, pero kailangan, hindi naman ako ganun kagrabe, pero kailangan ko pa rin mag-medication, kailangan ko mag-undergo ng angiogram at ng angioplast. Eh, ewan natin ha, kung kailan, eh mahal yun eh, wapepe. <laughs> Okay, magandang gabi sa'yo, paring Mayan Jogranes. Alam kong happy ka dahil meron ka ng Bruno. Ganda rarake, pare, ah. Ganda rarake ng iyong apo. Eh, sino ba ka mukha? Ay, eh, huwag ko sabihin lolo. Okay, mga kaibigan, med- med- medyo mamya, itutungay natin ang lagay ng ating panahon buhat po sa DOST Pagasa. Abay, ang bagi, sunod-sunod. Hindi natin alam bakit, ha? Bakit ganun kaya ang bagyo? Well, anyway, eh, wala. Talagang ganun po. No, mga kaibigan, yan ay nakasad sa propesya na talaga magkakaroon ng bagyo, etc., etc. Di ba? Ganun talaga yan. Magkakaroon talaga tayo ng mga bagyo-bagyo ganyan. Natural yan, ha? At uh, mami, tutungin din natin sa inyo yung ginawa investigasyon ng mababang kapulungan ng Kongreso tungkol dito kay Willie Gonzalez, no? Doon sa road rage. At uh, doon ay inimbestigahan po ni uh, Congressman Akop itong mga PNP o yung mga polis na nagsagawa ng investigasyon. E, Malalaman natin mami ako na nangyari. Okay, so mga kaibigan, magandang magandang gabi sa ating lahat at siyempre sa ating mga tropa pips. No, magandang gabi po sa inyo. At uh, yun, at, uh, yun uh, siguro magtutuloy-tuloy na rin. At uh, siguro, baka bukas mong kalawa, eh, tingnan natin no, kung ano ang uh, mangyayari. Uh, kasi babalik po natin yung mga programang uh, kusinera ng bagong milenyo. At siguro by uh, next week, ay magpo-program ulit ang ating online haranista, si Randall Villados. Eh, mami, alamin natin na siyempre uh, nag-uusap pa kami. At siyempre, yung ating uh, IT, no, si ating uh, katandem, ka-partner uh, ka- dito sa Millennial Online TV, si Angelo Truso, si Jello. Ayan, eh, baka po by, by Wednesday, eh, magpunta po siya sa studio, ah, dito po sa bagong studio ng New Millennial Online TV. Ah, hindi nyo po na itatanong kasi, nung habang tayo nasa hospital, ay inilipat na po natin ang ating studio. Ah, somewhere po here in Kalookan. Oh, pero uh, unti-unti, hindi pa naman puli ano to, no? nakaset up pa lang. Pero nandun pa rin sa dating studio yung ibang mga equipment. Eh, kaya nga, kaya nga siyempre, siyempre kinakailangan nating ilabas no? yung ating studio para din sa kapakanan ng ating mga uh, magiging guest. Siyempre, yung mga lalapit, kung sakaling magkaroon tayo ng isang public service program, yung mga hihingi po ng tulong. Oh, at marami naman tayong mga kaibigan na pwedeng lapitan sakaling ano ang kanilang problema at kinakailangan tulong. Well, anyway, mga kaibigan, muli magandang-magandang gabi po sa inyo. Kung ako po inyong magiging kautotandila, ah, kakwentuhan ngayong araw, ngayong gabi. Ah, Rosel Lopez. At sa uh, siyempre, no? At, uh, wow, ayun, talagang gano'n, eh, uh, ikaw nga, tumatanda na tayo. Kaya kailangan na uh, tayo ay uh, mag-exercise, uh, kasama na yan. At siyempre, yung ating mga 
kinakain pagkain, abay kailangan, abay hinay-hinay lang. Hinay-hinay. Ganun lang yun kasi. Kapag hindi ka naghinay-hinay at tinuloy mo po rin pagkain ng mga sisig, lechong kawali, crispy pata, lechong baboy, lechong baka, abay, paktay na. Madadali ka na. Ganun lang yun. Okay, sa mga kaibigan, at uh, wag na natin pagtagalin, buti pa yaramin natin sa DST Pag-asa ang lagay ng ating panahon sa pagulat po ng isa sa katropa nating weather specialist po ng DST Pag-asa. Walang iba kundi si Ginoong Benison Estareha. Panorin po natin. Magandang hapon, ako po si Benison Estareha. Nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility yung ating monitor na si Severe Tropical Storm HANA na ngayon na may international name po na Haikui at huling namataan 365 kilometers kanluran, hilagang kanluran ng Itbay at Batanes. At base po sa ating analysis, patuloy ang paghina nito matapos tumawid po dito sa may central and southern portions of Taiwan at inaasang kikilos pa po pang westward patungo po sa may southern portion of China. Samantala, isang low pressure area po ang ating monitor sa loob ng Philippine Area of Responsibility. So ito po yung cloud clusters na ating monitor sa itong mga nagdaang araw. It's a uh, low pressure area po na huling namataan 870 kilometers silangan ng extreme northern Luzon kanina pong alas 3 ng hapon. Base po sa ating analysis, posible itong maging isang tropical depression or mahinang bagyo sa susunod po na 24 oras. Kung sakasakaling maging bagyo ay papangalanan po natin ito na ineng o yung pangsyam na bagyo for 2023 at magiging unang bagyo pa lamang for the month of September. Itong low pressure area plus si severe tropical storm highway ay siyang nag enhance pa rin po ng Habagat or Southwest Monsoon dito pa rin po sa malaking bahagi ng Luzon and Visayas. Base po sa Tropical Cyclone Threat Potential Forecast ng Pagasa, inaasahan po natin na itong Tropical Cyclone-like vortex or yung low pressure area ay posibing manatili sa loob ng dalawang araw uh, at inaasahan po natin nga mataas yung chance na ito ay maging isang tropical depression habang kumikilos po pahilagang silangan. So ibig sabihin, mababa ang chance kung pagbabasihan natin itong ating forecast ay mababa yung chance na tumama ito sa ating kalupaan at lumayo patungo po dito sa maya bansang Japan. So balit base sa ating analysis ay mag -e enhance pa rin po ito ng habagat for the next two days sa malaking bahagi pa rin ng Luzon and Visayas. Ngayong gabi naman po, inaasahan pa rin natin ang maulang panahon sa maraming lugar dito po sa Luzon. Itong matitingkad na puti, equivalent po ito sa makakapal at matataas na ulap na may dalang malalakas na mga pag-ulan. pinaka ng mga thunderstorms plus monsoon rains. Ito pong Zambales, Pataan, Pangasinan, and Occidental Mindoro. So mag-ingat pa rin po sa mga banta ng baha at pagguho ng lupa. Ilang years din po na magkakaroon ng paminsang-minsang malakas na ulan na hindi naman po tuloy-tuloy overnight ay ang the rest of Ilocos region, malaking bahagi ng Cordillera, lalo na po ang Abra and Benguet. Dito rin po sa malaking bahagi ng Central Luzon pa, Tarlac, Pampanga and Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal at maging dito rin po sa Metro Manila overnight. Asahan pa rin po yung paminsang-minsang malalakas na mga pag-uulan. Other areas of Luzon, particularly itong Batanes, affected pa rin po ng buntot nitong si Bagyuhana habang itong kagayan ni Isabela, asahan po yung buntot o yung trap naman ng LPA ay siyang uulanin pa rin yung ating mga kababayan doon pagsapit ng hating gabi. Yung mga hindi natin nabanggit na lugar dito sa Luzon, maulap din po ang kalangitan at merong kalat-kalat na ulan and thunderstorms, epekto ng habagat. Habang dito sa Visayas and Mindanao sa mga susunod na oras, asahan na yung mga localized thunderstorms o yung mga pulupulong ulan na walang kinalaman sa bagyo Over Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Southern portion of Davao Region at malaking bahagi po ng Panay Island, lalo na dito sa Miaklan kung saan matatagpuan ang Boracay. Other areas, maaliwalas ang gabi at bahagyang maulap kung minsan. By tomorrow sa mga nagtatanong po, 
maulan pa rin in many areas of western Luzon at pinaka-apektado pa rin po ang kanlurang bahagi. Kabilang na dyan ang Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, and Pangasinan. At ilang bahagi pa po ng Ilocos Region, Cordillera Region na magkakaroon ng mga occasional rains or paminsan-minsang ulan. Metro Manila by tomorrow, halos katulad na weather conditions as today. Pero asahan po yung bahagyang paghina ng mga pag-uulan at pagdalang ng mga pag-uulan. Other areas pa rin po na makakaranas din ng mga gradually decreasing na ulan ay itong Tarlac, Pampanga, Pulacan, Cavite, Batangas, and Rizal. Ilang bahagi pa po ng Luzon, asahan pa rin ang gloomy weather or makulimlim na panahon. But then inuulit natin dahil nga lumayo na itong, uh, lumalayo na itong si Bagyong Hana ay naasahan natin na bahagyang hihina rin po yung mga pag-ulan lalo na dito sa main rest of Central and Southern Luzon. Dito sa may Bicol region, asahan naman ng fair weather conditions or pagbuti ng panahon apart from some localized thunderstorms. At mananatili ang mga pag-ulan dito sa may extreme northern Luzon, sa may Cagayan Valley, epekto ng buntot ng low pressure area na posibleng maging bagyo. By tomorrow, asahan pa rin ang generally mainit at malinsang ang panahon sa malaking bahagi po ng Visayas. At please take note po, no, nasa 26 to 27 degrees Celsius lamang yung pinakamalalamig na temperatura sa madaling araw. Aabot yan ng higit sa 33 degrees Celsius pagsapit po ng tanghali. So kung lalabas po ng bahay, magdala rin ng pananggalang sa init. Panguli sa ating mga kababayan sa Mindanao, halos similar conditions po as today ang magaganap by tomorrow. So asahan naman yung minsang maaraw na kalangitan, pagsapit ng tanghali, mainit at maalinsangan, lalo na sa mga areas ng Sambuanga, sa may Davao City, Cagayan de Oro, Cotabato, and General Santos. Then pagsapit pa rin po ng hapon hanggang sa gabi is bahagyang maulap na kalangitan ng iiral, nasasamahan ng mga pulupulong ulan, localized thunderstorms pa rin po ito, lalo pa rin dito sa may Sambuanga Peninsula, Northern Mindanao, Agusan del Sur, and Surigao del Sur. Meron pa rin tayong gale warning po, epekto pa rin ng habagat na siyang pinalalakas ng ating mga weather disturbances na minomonitor hanggang 4.5 meters or nasa isa't kalahat din palapag ng gusaling taas na pag-alon overnight. Dito pa rin sa Batanes, malaking baybayin po ng Cagayan ng Isabela, at sa kabilang banda po, mas maraming lugar sa buong Ilocos region, meron tayong gale warning, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Northern Palawan at maging dito rin po sa may Aklan in Antique, possible yung matataas na mga pag-alon. But ang good news po, unti-unting mababawasan yung ating gale warning or hihina yung ating mga pag-alon sa mga susunod na araw. Possible na mawala itong gale warning or sea travel suspensions natin by tomorrow dito sa may Southern Luzon. At maring sa Central Luzon, mas mabawasan din po yung mga pag-alon pagsapit po ng Miyerkules. Para naman sa ating 3-day weather outlook, asahan pa rin natin ang mga pag-ulan pero humihina na po ito pagsapit po ng Wednesday and Thursday dahil na rin doon sa paglabas ng possible nga si, na si Bagyong Ineng and then afterwards wala naman tayo nakikita ang posible pang mag-enhance ng habagat. So for Metro Manila, yung mga pag-ulan po natin scattered or kalat-kalat at possible na lamang po yung mga localized thunderstorms pagsapit po ng gabi. Asahan po natin sa Wednesday and Thursday ang makulimlim pa rin na panahon so magdala po ng payong sa Friday mas bubuti ng panahon at asahan na lamang ang mga pulupulong pag-uulan. Sa Baguio City halos similar conditions po as Metro Manila, itong Sambales, Bataan, Tarlac, Mampanga, Bulacan. Wednesday and Thursday medyo makulimlim or maulap pa rin po but then pag, pagsapit po ng Friday mag improve ng weather. Asahan din natin yung uh, malamig na temperatura dito sa Baguio nasa 17 to 22 degrees Celsius ang magiging temperatura. Dito naman po sa Legazpi City, or for the whole Bicol region, asahan po natin for the next three days, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan ng mararanasan at possible din po yung mga localized thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Sa Metro Cebu and Metro Davao, asahan po natin ang bahagyang maulap hanggang maulap din na kalangitan at kung mapapansin po nila mainit at malinsangan ng panahon na sasama ng mga localized thunderstorms. Si Haring Araw ay lulubog 6.06 ng gabi at sisikat bukas 5.44 ng umaga. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center na Pagasa. Ako po si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo. Ayun, ha? maraming salamat sa iyo katropang Benison Estareja. At nagatid po sa atin nga sa oras na alas 7 ng gabi ang oras sa hudyat o yung mga misis natin dyan kayo ba'y nakapagluto na ba eh kailangan magluto kayo dahil yung inyong mga esposo ay darating siyempre pagod sa trabaho 
So kailangan nakaluto na kayo at habang nagpapahinga, medyo kailangan hilot-hilotin yung ulo. Para naman pagsweldo, buo sahod <laughs> na ibibigay. Ah, parang si Paring Bayan. Si Paring Bayan, kapag kumikita yan, kompleto. Ha? Kompleto iniintrega ha? kay uh, Maring Mimi. Ha? Ultimo 25 sentimos na butal ng kanyang kinikita. Nakasurrender yan. Ganyan mong ka-ideal ah, ka husband yung aking Paring Bayan. Kaya naman si Maring Mimi, eh, talagang kampante. Ayun, nagta magandang gabi rin kina Miss Jackie Lagpawadahar ng LMT. Nakatropa po natin at ganyan din yung kanyang mga katropa. Si na Dr. Jojo Revilla. Ha, tapos si uh, Sir Romel Martinez, Mang Linda Villagonza. Miss Digna Kahulugan. Ayan, magandang gabi sa inyo. At ganyan din kay Ma'am Marini Lagura ng uh, Malamon Community Organization. Ito palang si Ma'am Marini Lagura ay nag-aral po pala sa TESDA. Ano yung pinag-aralan mo, Ma'am Marini? Ano? Yung uh, baking and pastries ba yun? Oo, kasi nag-aral din ako sa TESDA dati niyan. At good evening daw, sabi ni Miss Jackie Lagpawadahar. At syempre, sa Adahar family, yung kanyang mga junakis, ano? Uh, si Nadom, si Alexis, si Andrea, at syempre yung kanyang esposo, si Dennis Adahar. Na nasa abroad. At syempre yung pami- family Lanawan, naka Jimmy at uh, Jelin Lanawan. At syempre yung kanyang mga junakis naman, si Najian, at syempre si Jim Jim. At syempre yung kanilang uh, mudra, yung kanilang emats, yung kanilang mami, si Mami Angela Lagpaw. Angelina, tama ba? Angelita, Angelina. Lagpaw. Ayan. Ha? At uh, yun mga kaibigan, narinig natin yung lagay ng ating panahon. Kaya ingat-ingat po yung ating mga ha? kababayan. Ha? Ingat. Lalo na yung mga nagtatrabaho. No? Kaya kaibigan, may baong payong. At yung mga nasa mga mabababang lugar, abay huwag matigas ang ulo. Kapag sinabi po ng Diyos di pag-asa na huwag maglayag, Wag. At kapag sinabi ng lumikas, abay dapat lumikas na. Kasi po, kung magmamatigas tayo at nagkaroon ng problema, eh paktay tayo dyan. Oo, ganun ho yun. Kaya huwag yung matigas ang ulo. Kaya pag sinabing ko, eh, likas na, likas. Huwag nang mag... Katiran mo iba eh, hindi ko may wano yung bahay. Kasi ganito, ganyan ako eh. Anin niya kung mamamatay naman kayo. Okay mga kaibigan, at ang oras natin tuloy-tuloy tayo, ang oras sa Udyat, alas 7.30 po ng gabi, Philippine Standard Time. Naku, kahapon, ha? Tapa tayo po ay napunta dyan po sa may uh, lungsod ng Malabon, sa may Francis. Abay, eh, doon po ginawa sa isang uh, mall, no? Sa isang uh, mall yung uh, uh, pagpapiling ng uh, Certificate of Candidacy na ang mga tatakbo po sa barangay at SK Elections. Ako eh, napakarami hong politiko. Napakarami pong mga tatakbo ha, para sa barangay. Ha? Mga barangay chairman, kagawad, SK, etc. Ako eh, sabi siya, punong-puno yung mall. Kaya yung mga kainan na may kasuswerte, puno lahat sila. Eh, nakita pa natin yung ating isang aspirant doon na kuya. Abay si... Actually, hindi ko siya nakita dahil ang nakita ko na lang yung kanyang pamilya. No? Si na Madam Estela Pineda, yung anak niyang si Sara, asawa niya si Owi, at yung nagdibu, no? si Shane. Nako eh, nahihiya tuloy akong humarap kahapon kay Shane. Eh, Siyempre, eh, hindi tayo nakapunta. Eh, pero naintindihan naman nila at sinabi nga ni Madam na okay lang yun, eh, talagang ganun. Eh, nga sabi ko kay Shane, Shane, utang. Ha? Eh, sabi naman ni Shane, buti nila mabait yung anak nila. Walang problema yung kuya. Importante yung health mo. Kita mo yung bata, ano? Okay, at uh, good luck sa mga nag-file ng kanilang, ng kanilang mga certificate of candidacy kahapon. Ika nga dapat may the best man win. Wala nang bilihan ng boto, wala nang takutan, wala nang harassment. Eh ako, ewan na ako kasi nung araw po, bata pa ako, kapag may tumatakbo po ngayon sa barangay, Tipikal lang, magpa-file, 
magka mga ngampanya, ganun lang. So hindi ko na kinakailangan na magkaroon ng takutan. Hindi na kinakailangan magkaroon ng bilihan ng boto. Ika nga kung sino ang gusto ng taong bayan, kung sino ang gusto ng inyong mga kabarangay na iboto, eh yun po ang magwawagi. Eh ngayon iba na naging trending eh, iba na naging kalakaran. Nandiyan ang meron ng bumibili ng boto, nandiyan ang may nananakot, merong ambusan. Hindi ba, bakit dumating sa puntong ganun? Yun ang pinagtataka ko. Bakit nung araw wala namang ganun? Well, eh, di ko alam, no? Pero kaya nga ngayon sabi, pag ikaw ay tatakbo kahit sa barangay lang, kung isang milyon lang dapat meron ka sa bulsa. Kita mo, ganun kabigats. Ha? Ganun kabigats. Eh, sipin mo, bakit nung araw wala naman? Basta mga ngampanya lang ang politiko. O, kahit sa barangay, maglalagay ng poster, magkalo lang naman yun. Yun lang. Tapos, yung sipin, natural naman yung, yung mga sumasama sa nangangampanya, yung mapakain. Natural naman yun. Tsaka yung kanilang mga t-shirt. Nung araw, wala naman yung t-shirt, t-shirt. Eh. Yung mga sinusot ng mga uh, followers, tsaka yung mga uh, politiko, walang ganun. Basta kung ano na yung nilang uh, casual dress, yun lang. Eh, nitong, naku, ewan ko, itong 80s, ah, 80s ba? Mm -hmm. Eh, meron ng mga t-shirt, kaya nga kailangan may mungka ng politiko, may pangalan, etc. So, eh, wala, eh, talagang ganun. Eh, siguro, eh, millennials na. Lalo ngayon, ako. Makita mo yung mga tarpaulin, ako, kalalaki naghamba lang. Ah, mga nakadikit dyan, abay, talaga, naman, wala tayo magagawa ron. Eh, wala, eh. <laughs> Yun na talaga eh, no? Pero may kilala naman din. Meron pa naman dyan ang mga politiko na tumatakbo na hindi na ako naglalagay ng maraming tarpaulin. Maisa lang, ma-okay na yun. Ha? Tapos sa t-shirt ng mga kanyang uh, supporters, uh, yun, natural naman na yun. Dahil, siyempre, sasabay ka sa tugtog eh. Yung mga kalaban mo, ganun eh. Ikaw wala, para naman kaawa-awa ka. Eh, lalo ngayon, nauso na mga nag-high tech na, mga sublimation na ngayon. Eh, sana, uh, kahit saan lugar, no? kahit saan lunsod, lalawigan, sana po ay uh, maging malinis ang eleksyon nitong darating na barangay at SK elections para naman na uh, hindi tayo nakakaya sa ibang bansa. Eh, pero pagkakalang ko may nahawa na yata sa atin eh, sa US. <laughs> Parang nakasuha niyata si dating uh, US President Donald Trump ba yun? Eh, hindi ko alam. Eh, ayaw kong magano. Basta ngayon ang pagkakaalam ko. Okay, alas 7.9 uh, na po ng gabi Philippine Standard Time. At uh, kayo ba, eh, yung atin namang mga kababayan, yung mga residente po ng bawat barangay, eh, mag-isip naman po kayo mabuti na kung sino ang tingin yung karapat dapat na mamuno sa inyong barangay. No? Hindi yung oh, nilapitan ka ni Kagawa, no? boto mo ko ha, ito, bibigyan ka ta sa libo. ba? Diba? So, huwag naman sanang masilaw kayo sa pera. Binoto mo nga, dahil sa isang libo, pero nung umupo na, nung lalapitan mo, wala na, binoblanka ka na. O, ba? Diba? Yun na sinasabi natin. Ito yun na naman ng Kagawa, ba't ano eh, binayaran kita. ba? Diba? Sasabihin ng kapitan, ganun din. So, kaya mag-isip po tayo mabuti. Huwag ko kayong padala, huwag kayong masilaw sa pera. Alam natin, kailangan natin ng pera kahit ang masinong tao, kailangan ng pera eh. Di ba? Pero yung pagkatao mo, dapat meron kang uh, hindi mawala yung dignidad mo sa alagay sa libo. Hindi ba? Diyos ko eh, magkano na yung libo. Punta ka nga sa kanto dyan, dala kayo sa libo, pagbalik mo, wala na yun eh. So yun ang sinasabi natin sa ating mga kababayan na sana eh, maging... Uh, mapagbasid kayo, no? Mag-isip kayo mabuti, ito ba tamang iboto ko to o hindi? Ganun lang. Eh baka mamaya, eh, dala nga kayo doon sa uh, pera, na kumahirap yun. Okay, so mga kaibigan, at tuloy-tuloy uh, pa rin tayo, buti pa, uh, medyo panoorin natin ng konting hapyaw. Yung pong ginagawang, o ginawa investigasyon ng mababang kapulungan ng Kongreso, doon po sa road race, no? Yung kay Willie Gonzalez, No, medyo uh, kung hindi pa pala na viral yun eh hindi pa magkakabukingan ano? loko naman tong uh, si Gonzales siguro alamin natin no? para uh, malaman ng mga kababayan kung anong ginagawa ng ating mababang kapulungan ng kongreso
tungkol dito. Narito po. Ordinary na tao. At saka isang nagpapanggap na retired na policeman. Dadalhin mo sa isang istasyon kung saan siya nanggaling. Sino kaya ang tihado sa tigid mo? Tihadong tihado yung biker. Ano sa tingin mo? Kaya nga ako nagtataka. Siya pa ang nagbayad ng 500 pesos. Inapit niya yung kotse nung Mr. Gonzales. Masama po ba yun? Doon sa pagtap ng kwan, doon sa bubong, it caused a dent. Yes, sir, Honor. Ha? Huh? Hindi, ang lakas pala nung siklista. Ma magiging siklista na rin ako kung ganun ako kalakas. We have our CCTV in our office. And makikita po natin doon na hindi under duress yung siklista at hindi po siya pinilit na makipag-ayos doon kay Mr. Gonzales. Wala naman akong sinasabing ganun eh. Hindi ko naman sinabing uh, pinersan ninyo. Please do not put words into my mouth. Hindi mo man lang tinanong si Mr. Gonzales kung ano na yung hanap buhay niya ngayon. Tinanong ko sir. Ano ang sabi niya? Uh, BIP security sir. Security nino? Ayon sabihin sir. Ha? Ayon sabihin sir. Bakit kaya? Uh, he, he, must, he might be protecting his principal sir. Ang sinabi niya na lang... Or sarili niya pre-protect siya baka si Pain siya dahil sa ginawa niya. Possible sir? Uh, eh kasi... Nagtataka ako bakit hindi nyo ma pwedeng patugain siya doon sa kanyang uh, hanap buhay. When in fact, kayo ang nag-provide ng platform para mag-explain siya sa publiko. Which cost uh, you receiving flag from uh, the people? Uh, alam mo naman tayo mga congressman, medyo may mga, <laughs> mga nadidinig din tayo. Eh. Uh, yes, may mga marites na nagsabi na bodyguard siya ng, uh, <laughs> ng isang uh, justice. Ano? Ang, uh, I think hindi, hindi ko malaman kung Supreme Court or ano, whatever pero tinanggal na daw so yun lang for the information of uh, everybody pero hindi po yan wala pong ano yan uh, wala resibo uh, pero kung tinanggal na siya good for him kung titignan po natin yung sitwasyon uh, ito isang uh, biker mm, nagbabike lang versus a motorist na mayroon sa sakyan Uh, dahil sa isang uh, sitwasyon na dala sa presinto. Uh, nandito na ba yung station commander? Yeah. And may I know uh, your name, please? Uh, Police Lieutenant Colonel Jake Barila po, sir. Thank you. Sino po ang nagdala? Kay Mr. Gonzales o kay Alan uh, Manjola? sa istasyon po ninyo. Sila Patrolman Murillo po, sir. Patrolman? Murillo. Murillo. Yung uh, crew po ng aming mobile patrol. Uh, so, sila ang nandun doon sa incident area? Bali sila na po, sir, your honor, yung kumuha doon sa both parties sa traffic sector 4 po. I beg your pardon? Could you please repeat your answer? Sila po, sir, yung kumuha sa both parties doon sa traffic sector 4. Uh, traffic sector 4, yung kung saan nangyari yung insidente? Yes, sir, yung sector po na nag-conduct ng initial investigation. Initial sa traffic investigation. Accident, sa traffic okay. accident po. Bakit inilipat? Hindi ba traffic altercation yon? Bakit inilipat po doon sa, inalis po doon sa, doon sa traffic sector 4? During the conduct of investigation, um, lumalabas po kasi na may complaint against doon sa na grave threat as well as uh, malicious mischief committed by both sides, Your Honor. Ha? Huh? Uh, grave threat and malicious mischief committed by both sides. Kindly tell me, uh, pwede po bang mag-grave threat yung nagbibisikleta? At walang armas? On the part of... Hindi, sagutin mo muna ako, pwede bang mag-grave? Sabi mo kung po pwede, I will take your answer. On the part of cyclist your honor? Yes. Pwede walang... ba siyang... Mag-commit ng grave threat? Eh kasi sabi, sinabi mo, both parties eh. 
wala pa yung runner bali yung grave threat po uh, doon sa side nung cyclist against kay Mr. Gonzales ah uh. tapos yung mischief naman is um complaint ni Mr. Gonzales against doon sa cyclist so when the case was turned over to your station uh, alam na kung sino ang may diferensya doon sa traffic altercation yes sir Ronald sino po ang may diferensya kung alam na ninyo before na turn over dyan sa inyong station based doon sa statement na binigay ng cyclist inanim po niya sa statement niya na tinapit niya yung kotse ng Mr. Gonzales masama po ba yun or did the cyclist commit any violation of law when he did that Lumalabas to kasi, Your Honor, na... Hindi, hindi, hindi. Teka, tayo, huwag kang kuhan. Sagutin mo muna ako. Bago ka mag-explain. Did, uh, did the uh, biker or the cyclist commit any violation of law nung tinapik niya yung sasakyan ni Mr. Uh, ano to? Gonzales. Gonzales? Yes, Your Honor. Ha? Yes. Na he committed a crime? Did he commit any violation of law? Yes, sir. Yes. And what crime is that? Uh, pwede po siya magiging unjust vexation. Alin? Unjust vexation po. Unjust eh. vexation. Wala naman akong narinig sa iyo na crime kanina na unjust vexation. Eh. Sabi mo, grave threat at saka malicious mischief. Uh, naging malicious mischief po dahil po yung sasakyan, uh, nag-incar po ng dent doon sa malapit na sa may bubong niya, Your Honor. Sa bubong? Yan po. Doon sa... Doon sa pagtap ng kwan, doon sa bubong, it caused a dent. Yes, sir, Honor. Ha! Huh. Hindi, ang lakas pala nung siklista. Ma- magiging siklista na rin ako kung ganun ako kalakas ang mangyayari sa akin. Ah, uh, alam mo, Iho, what I'm trying to point out is, yung ordinary na tao, at saka isang nagpapanggap na retired na policeman, dadalhin mo sa isang istasyon kung saan siya nanggaling, Sino kaya ang tihado sa tingin mo? Yun ang gusto ko ipakita sa inyo eh. Na isang tao, kasi nasabi na retired policeman siya, or whatever, dismissed policeman, at galing sa inyong uh, organisasyon, dinala sa isang istasyon na may kakilala sa, sa mga istasyon na yan, Ayun na rin na nagsabi nun. Ano kaya ang mangyayari? Tingin mo. In the ordinary course of things, Iho, dihadong dihado yung biker. Ano sa tingin mo? Kaya nga ako nagtataka, siya pa ang nagbayad ng 500 pesos according to the report of the good attorney uh, Fortune di ba butin mo ko we have no idea about the yung bayaran sir na 500 wala pa kami idea so when they uh, entered into an amicable settlement basta nagpatawaran na lang sila yung makapag nung pag hatid sa kanila sa uh, Galas Police Station uh, pinaliwanag sa kanila nung aking investigador kung ano yung magiging kaso nila nung both parties so um, during the course of initial investigation nagmanifest po sila na verbally na nagsisetter sa dalawa so ang ginawa ng aking investigator gumawa ng referral papunta sa barangay para doon ayusin or magka magkaregluhan kasi sa PNP bawal po ang magka roo ng areglo so para hindi kami makulayan um, nirefer namin sa barangay for mediation uh, anyway uh, nasabi ko na rin yung sinasabi kong hindi tama na sitwasyon eh Uh, kasi uh, 
kayo na rin ang nagsabi na dihato yung siklista pag ang kaharap ninyo ay may baril na sunod ng police station at saka nakasama pa niya yung mga nandun. You know, uh, kung titignan po natin yung siklista, kaya ayaw niyang i-avail yung services ni attorney Raymond Forton. Alam mo ang sabi niya, tingin ko, sa isip lang niya, ay, ay liliit yung mundong kinagalawan niya. Yeah. Kung titignan po niyo yung simpleng tao, ayaw niya ng trouble. Uh, and uh, hindi dapat, uh, hindi ba dapat kayo na naka-uniforme? Ang titignan po niyo ay eh, kung sino po ang nasa tama. At sa tingin ko, mukhang nasa tama yung yung siklista eh. Uh, may I, sir? We have our CCTV in our office and makikita po natin doon na hindi under duress yung siklista at hindi po siya pinilit na makipag-ayos doon kay Mr. Gonzales. Wala naman akong sinasabing ganun eh. Di ba? May sinabi po ko, sinabi ba akong pinersa niyo siya? Wala pa na. Did I? Ang sinasabi ko lang, kung isang tao na isang siklista, ang makakaharap niya sa police station ay isang dibaril at kasama ng mga police na nandun dati. Sino ang dihado? Yun lang naman sinasabi ko eh. Hindi ko naman sinabing uh, pinersa ninyo. Please do not put words into my mouth. Di ba? Kasi madalas na nangyayari yan eh. It has been done during my time. And I think it's still being done now. Mr. Gonzalez is a retired PNP personnel or a dismissed PNP personnel who would be able to answer that. Kasi kanina, retired, uh, dismissed. So may I know whether Mr. Gonzalez is a retired PNP personnel or a dismissed PNP personnel? He was dismissed, sir. He was dismissed, yes, sir. I would like to... I have here on record... He was dismissed when? 2018, sir. 2018. So, doon siya na-dismissed. Uh, but he never retired. Or he never was retired. Actually, uh, this morning, sir, I conducted my uh, own uh, investigation with the PRPS. And I already sent them a uh, a, uh, a not- no- notice uh, confirming the possibility why he re- was reportedly why he was allowed to get lump sum so I am checking on this sir. as the director of our investigation uh, I heard some rumors that he was able to get his lump sum so uh, I have yet to receive the official report from the PRBS sir. okay kindly and the next hearing will you please bring uh, the answer to the query Yes, if he has uh, or if he had received his lump sum yes, sir. then he has retired diba yes sir uh, accordingly sir uh, he was he received his lump sum and uh, using a fictitious clearance so I have yet to, uh, I have yet to uh, find out the truth about that uh, I only received the information this morning sir. kaya nga sa, sec- uh, sa susunod na hearing natin Could you please furnish this committee all the uh, information regarding whether Mr. Gonzalez has been retired or has been dismissed? Yes, sir, Your Honor. Kasi pag nakatanggap siya ng retirement benefits, di na retire siya. Yes, sir. Oh, sinasabi I... niyo, finake niya yung kanyang kwan. Uh, it's just on my uh, well, assumption, sir, uh, but I'm waiting for the official uh, report from the PRBS. Sir. Oh, sige. Basta sa susunod na hearing, pakibigyan niyo kami ng kompletong report niyan? Yes, sir. Oh, kasi, na, pati ako, nahihilo kung retired siya or dismissed it. Yes, sir. I, I was also looking at his uh, PAIS database. Na, ano pala, nagkaroon pala ng decision ng July 24, 2006 na dismiss siya. And thereafter, nag, uh, nag, nag, uh, nag-MR siya noong 2012. Uh, noong mag-MR siya noong 2012, nag-decide ang uh, 
yes o oh, uh, one rank lower uh, tanong ko doon pa- 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 paano yung ano paano yung kanyang uh, after uh, reaching the age of 56 so magkano totally nakuha niya buo nakuha niya oh yeah Uh, so, uh, general, ano, general, actually, sir, uh, he, uh, he was re- he, he reportedly re- retired early in 2016 and then he was dismissed uh, when he was already retired in 2018 so oh, sa dali nagretire siya ng 2018 16 sir 2016 yes sir and then uh, he was able to uh, get his retirement ano yes sir uh, reportedly yun po yung pinapa ko ngayon sir that he got his lang his lump sum pero hindi fictitious dahil nakuha niya yung kanyang lamsam using the, his, his, his the same name yes sir oh, so a while ago you were saying na fictitious yung ginamit niya kaya niya nakuha yung lamsam niya uh, may suspicion suspicion gumamit siya ng pero si client lang naman madali naman ano yun general yes sir sasabihin mo lang naman kung kung nag-retire siya noong uh, 2016 yes sir using his own name yes, dahil siya uh, nagkaroon ng final uh, dismissal nung, to, nung ano In 2018 nung 2018 yes sir the problem now sir he should have uh, retired. Nabigyan na iba, makakahingi siya ng pera kasi may pending case siya. Kaya nga. So ngayon, may nag-anak na po yung question. Oo. Yun so po yung words, namin, uh, na. basically, general, ang sinasabi mo dito, uh, so nabigay yung lump sum yes, sir. na kanyang uh, retirement, uh, tapos nagkaroon ng decision ng 2018 about the dismissal niya. Dismissal niya. So, the previous case. So, basically, dapat, ibalik niya yung pera na nakuha niya. Yes, sir. Yun po yung pinuporso namin na ano sir ayan so dapat ibalik niya yung pera yes, so nakita natin dito that uh, well kita kita natin yung mga ginagawang kalokohan So yun mga kaibigan na pakinggan natin, napanood natin yung ginagawang investigasyon ng uh, House of Representatives oh, na sa pangunguna po ni uh, Congressman Dan Fernandez at Congressman Akop. At uh, yun nakita natin, narinig natin, no, talagang binubusisi nila dahil ano nga naman ang laban na isang uh, siklista sa isang uh, dating polis. At uh, hindi naman retirado, no, kundi na-dismiss. At uh, meron tayong nagkomento sa atin na naiinis nga raw siya sa balita na to Dahil dating polis at kaya siya na-dismiss dahil sa ka, 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 katulad na insidente o same incident. No? At tumanda na lang, eh, mayabang pa din daw. At uh, ilan na daw kaya ang tinutukan niya ng maril. So, alam niyo? Uh, misang kasi sa mga PNP no lalo na kapag kabaro no eh gumagawa sila ng para para hindi madin yung kanilang kabaro uh, at kung halimbawa ang retirado naman at kakilala ganun din ang ginagawa ng ating mga kagawad ng PNP eh sana naman wag ho ganun ang gawin nyo natin iparehas natin ang investigasyon kung sino talaga may mga sala eh dapat yun ang papanagutin natin eh nangyari yun, nagkabaliktan yung pasiklista ang may kaso. At yung pa ang pinagbayad ay Jesus Maria Joseph. Kawawa naman yung siklista. Ano kalaban-laban ng mga nagbibisikleta? Kaya nga bisikleta lang ang sasakyan nila dahil wala silang pera. Wala silang kakayahan na bumili ng mga coaching magagara, di ba, etc. Eh tapos ganun pa mangyayari. Kawawa naman. Eh, baka mamaya trabaho lang ng siklista e eh, construction. No, kaya yun ang gamit niya bike para makatipid siya pa masahe. Di ba? So, hindi natin ano, makukuha yung mga ganyang bagay. Okay, so mga kaibigan, oras natin alas 7.30 po ng gabi, Philippine Standard Time. At tuloy-tuloy pa rin tayo, tanonod pa rin kayo sa programa ng Tropa. Siyempre, ako pa rin ang kasama, Rosel Lopez. Yan, uh, oh, ano ba nangyari? Bakit uh, para nag-iba na naman yata at timpla? No, nung aking uh, aha, nung aking uh, set up ng kwan ano ba nangyari dito ha? Oh, bigla na namang uh, 
Naka problema. Mm -hmm. Ano ba nangyari? Tingnan natin ha, tingnan natin. Bigla nang nag-ano eh, nag-magic. Ha? Bigla nag-magic yung ating uh, ano eh. Kaya tinitignan natin. Oo. Dahil bigla nagkaganito eh. Bigla nag-magic. Ayan. Tignan natin ha. Sandali lamang po. Sandali lamang. Ayan. Tignan natin. Ayan. Tignan natin ha. Ayan. Tignan natin. Yan. Yan, okay na siguro to. Ha? Oo, eh nagkaroon eh nag-alagay uh, error, nag-error po yung ating kuang kaya ganun. Ay nag-error kasi kaya tinitimpla ho natin, no. Eh bakit nagkaganon? No? Biglang nagkaroon ng kwan ating uh, damit, no? Pero mukhang okay na yata. Oo, mukhang okay na. Oo. So yun mga kaibigan, at tado sa mga gustong magkomento, magbigay ng opinion, pwede po dyan sa ating uh, chat box, no? At uh, pwede kayo magbigay ng inyong opinion para malaman natin, no? Na pararating natin sa kinaukulan yung pong inyong uh, opinion. Eh yun naman opinion, wala akong masama ron, no? Kaya nga pwede natin iparating, no? Yung inyong opinion para po malaman ng ating mga kababayan, no? Para naman kuan, uh -huh. ganon. Teka lang ha, teka lang, teka lang. Uh -huh. Ayan, medyo tinitimpla natin eh. May, may mukhang okay na naman. At uh, siguro pwede na yan. Um, kaso parang meron pang ano eh. Meron pa siyang patsi-patsi. Uh, ha? Meron pa siyang patsi-patsi. Ha, tignan natin, ayan. Medyo, ayan, yeah, okay na. Pwede na ito siguro, ayan. Oo. Okay, so mga kaibigan, sa ngayon ay eh, patuloy pa rin ang ginagawa ng investigasyon ng mababang kapulungan ng Kongreso dyan po sa usapin na yan, no? At kung makikita nyo si Gonzales, itsura pa lang, di ba? Talagang mukhang uh, ikangat tuso, no? Pero parang hindi ko maalala kung nag-encounter kami nun eh na nung ako uh, nagjujuti pa sa TV5 nag-encounter kami ng polis na yon At uh, pag ano, galas station eh No, so dati po kasi nung panahon nung ako tayo nagko-cover Ang nakadestino po sa Galaxy Station pa lang Ay si Colonel Balibia Hingga sa nawala na siya Iba na po ang naupo doon At alam niyo naman PNP papalit-palit ng chief of police Hindi naman yan magpipermis ng uh, mula umpisa hanggang pagre-retiro niya Hindi ho Nirorotation ho yung mga yan eh, wala tayong magagawa talagang gano'n, Ma'am Linda, eh, yan eh, magkakaroon din ng karma. Eh, ngayon, no, nakita nyo doon sa presko, nung siya yung uh, humarap, nagsasabi siya ng pamilya niya, apektado na, eh, kasalanan mo eh. Ikaw ang may gawa niya, ba't sisisihin mo yung nag-upload? Eh, kasalanan mo yan eh. Talagang gano'n ang mangyayari sa'yo. Eh, nanuto ka ng baril eh. Eh, tama ba yung ginawa mo? Yun ang unang tanong mo sa sarili mo, no, Mr. Gonzales. Tama ba yung ginagawa mo? na nagkaroon ng ganon, nasa halip na pag-usapan nyo lang ba't kinakailangan mong manakit at manutok ng nakaalitan mo sa trapiko. Hindi ko ganon. Ngayon, umaapila ka na masyadong apektado na pamilya mo, eh sisihin mo sarili mo. Masyado kang matapang, pero tingin ko hindi ka matapang. Nanutok ka lang eh. Kung ikaw matapang, hindi mo natututukan nyo, babarilin mo kagad. ba diba? Ganon yun, hindi. Nananakot ka lang. Gusto mo lang ipakita na ikaw ganyan, ganyan, ganito. Hindi ko ganun. Uh, kita nyo, kapag kalimbawang ikaw ay matapang talaga at may ganyan, di barilin mo ka agad. Eh, wala eh. Kasalanan mo yan. Masyado ka kasing mayabang. Ah, eh, yung sinasabi ng mga netizen eh. Ah, sobrang yabang mo. Kaya ilan na ba tinutukan mo? Lalo na nung ikaw ay aktibo ha, sa pagiging polis mo. Eh, baka hindi na panunutok. Baka may makita ka lang na lahat-lahat na tingnan ka eh. Sampanin mo na kagad. Diba? So, pero meron naman hong tayo mga kababayan na uh, katropang polis na hindi naman ho ganyan. Uh, meron mo tayong kakilalang polis, down to earth eh. May mga sasabihin na 
care uh, nila siya eh. Ha? Kung makasit na kasi bilyan eh. eh. Pero ang bait to. Yun ang sinasabi natin. Eh, pero ikaw, Mr. Gonzales, eh, eh, deserve mo yan. Yan nangyayari sa buhay mo ngayon. Tama ba yun, Ma'am Linda Villagonza? O, oh, nanonood sa atin si Ma'am Linda Villagonza, yung kasama po nila, Ma'am Jack, na LMT. Eh, wala eh. Actually, pwede naman pag-usapan eh. Misan eh, siyempre tayo, nagsasasakyan din tayo. Meron din tayo misan nakakaano eh. Pero hindi naman ganun. Ayun, magandang na direk eh, paring art gubatan ng uh, Barangay Hulong Duwa at Malabon. No, siya po ang alter ego ni Barangay Chairman Wen De La Cruz. Eh, nagpail na ba si Kapitan na uh, kailan nagpail paring art? Ayan, si paring art gubatan. Eh, ito po, simpatiko to, si paring art ko. Hindi mo sasabing uh, ito yung, uh, ano, mag makakita mo to, simpatikong simpatiko dating. Eh, bata pa, mabait pa. Saan ka pa? Hindi po, pakikaw, nagpunta doon sa barangay hulong duwat, automatic yan. Ha? Patitimplahan ka ng kape. Ha? Ha? Nasa sa'yo kung gusto mo 3 in 1, with cream, black coffee, ha? Nasa sa'yo yun. Basta kung ano yung re-request mo sa kanya, ha? Mangyayari. Pag sinabi mo nga, eh, pare, samahan mo naman tinapay, mangyayari yun. Di ba, pare, nga? Ayan, eh, si Paring Art Gubatan po, matagal din natin nakasama yun kasi dati rin po siya naging XO ng uh, Barangay Bayan Bayanan sa Malabon. No, nung ang kapitan po no, na si Barangay Chairman uh, Uno Cordero. Eh, siyempre po, nagpalitan, so naging si Barangay Chairman Ringo Felix na. Natawa si Paring Art ko. Ba't ka natawa, Paring Art? Eh, totoo naman yung sinasabi ko. Hindi ako nagyayabang. At maaaring mga nanonood sa atin, yung mga nakatingi, katulad nila Ramil Chanko, yung dating polis, alam niya, para malaman niya na ikaw ay ganun talaga. Sipin mo, pag ikaw nakpunta ko sa barangay Hulong Duwat, ang timanong, entertaining nga, tara, pasok ka, upaupoin ka sa aircon, ha? Tatawagin ka agad si Kapitan. Oh, hindi na, wala na, Cheche Boreche yun, ha? At kahit may kausap si Kapitan, papalisin niya kapag dumating ka. Kanyang pong katikas yung aking paring at gubatan. Eh, pati si Mariko, yung kanyang asawa, mabait din. Ha? Kita mo naman. Kaya, kita mo, eh, eh ganyan pong katikas yung aking paring art. Kaya ako, eh, misa pag napapat sa loko ng hulo, hindi ako pwedeng hindi dadaan ng barangay hulong duwat. Dahil gusto kong masag pa si paring art ko. Ha? Sipin mo, isang palakpak lang yung ganun. Timpla ng kapiyan. Ba? Eh, hey, taga-timpla ng kape, nanginginig, ha? Nanginginig sa pagtitimpla ng kape. Ah, ganong katiga si paring at gubatan ko. Eh, pare, pagpasyal ko dyan, ah, eh, alam mo na, ha? Ah? Oo. At, ah, uh, huwag mo na sama ng tinapay dyan, mayroon ko nagkakakain na masyado. Eh, sa magkakmentuhan lang tayo, pare, magkausap, magkita, okay na yun sa akin. Oo, oh, okay na rin yung kape. Wala namang problema. Eh, kailan ba kayo pumunta rito ng iyong kapitan para maigis ko sa ating programa? Ah, pero yung ating uh, program ng pambarangay, paring art, ay tuwing Sabado. Ah, yung ating dalaw barangay. Sa hapon yun. Eh, kung gusto lang naman ng kapitan mo, kung ayaw, wala naman problema. So yun mga kaibigan, ako eh, oras natin ay abay alas 7.39 na ng gabi. At uh, intayin pa natin kung saan hantong po ang paggulong na investigasyon ng mababang kapulungan ng Kongreso tungkol sa usapin na ito. Eh talagang dapat po maparusahan itong uh, kalbo. <laughs> dapat, dapat maparusahan. At talaga namang kalbo. Eh nasasabihan talaga namang kalbo. Ayun, sabi ni paring art, yayayay niya raw si Kat. O eh, hindi, eh, nasa sa iyo pare, akong walang problema. Ang sa akin, eh, para naman sa inyo at para rin kay Kat. O eh, nasa kanya naman yun, eh, wala naman problema sa akin. Eh, pero kung pupwersahin mo si Kat, babay, sasama yan. Babay, eh, picturahan mo, pare, para sa mama. Picturahan mo, ano, sasama ka ba o hindi, sabay ganun. Eh nga na, ang kinabukasan na magbalot-balot ka na, pare. <laughs> Oo. Oh. Ano yun, si pare nga, pabait po ito. Tsaka kahit naman si Kapitan Wen, simpleng tao lang mo si Kap. 
Ah, walang yabang. Ah, makikakusapin ka, haharapin ka. Eh, dapat naman ganun ang kapitan. Hindi yung pag kami pupunta eh, magtatago, iba papaharapin, hindi ganun. Okay, so mga kaibigan, at uh, pasamantala po, magpapaalam muna tayo. At uh, muli tayo magbabalik siguro, tingnan natin, makakabalik tayo bukas. Dahil po bukas ay meron tayong lakad, no? Pupunta po tayo sa lalawigan ng Pampanga. Okay, may kasama naman ako, siyempre may bodyguard ako. Meron akong alala, eh, meron akong PA. Hindi po pwedeng wala, no? Yung aking kumpare, siyempre, tsaka yung isa natin kasamang aspirant na Eagle, si Kuya Angelo Makaraig. No? Kasi po meron kaming... Uh, lalaka rin doon at magpapagamot po tayo bukas sa Pampanga. Sabi, alam niyo naman, meron tayong karamdaman. Pero bago tayo magpapaalam, maraming maraming salamat po muna. Ah, dito kay uh, Paring Bayan Joe Brothers, sa iyong pananood. Hindi kayo na Miss Jackie Lagpawadar at Ma'am Linda Villagons. Ah. Oh, si Kuya Joey Ortiz. Ayan, maraming salamat Kuya Joey. Ito po isang singer at orga org organist. Ah, si Kuya Gimo Pangatungan ng Lapu-Lapu City dyan sa Cebu. Ayan, at si Ma'am Mari Nilagura ng uh, Malabon Community Organization. At si Lien Samson Page. Ayan. Nanonood pala sa atin, aba, Lien Samson Page. Tingnan ko nga yung page mo, Mami Amam, yan. O, baka makapag-follow din ako, di ba? Follow-follow lang. At si Ate Alon ako ng uh, uh, barangay dyan sa Tondo, Manila, Balot. Tama ba, Balot? Ayun. At siyempre kay Ma'am Linda Biligosa, kay Paring Adgo Batan, maraming salamat. At kay ating kabatsmate na si Ramil Chanko ng uh, ano alam ko rin ano ng duty status na si paring uh, Ramid Simite yung dati po siyang polis eh baka nag optional na or ewan ko uh, maaga yata retirement ng PNP ngayon okay mga kaibigan sa ngalan po ng uh, bumubuo ng uh, New Millennial Online TV at uh, siyempre po ang ating uh, technical team at uh, siyempre yung ating IT si Jelo Truso at ang ating cameraman at uh, technician si Joshua Baltao Okay mga kaibigan, muli ako po naging kasama nyo Kajaming, Kakosa, Kaibigan Kakuya, Kaate, Kabunso Rose Lopez no? At tawag po kayo magsasawang uh, sumubaybay no? Dito po sa atin sa Millennial Online TV Baka mamaya eh, magsawa po kayo, huwag po kayo magsasawa ah? At uh, yan isa sa mga susunod po ay may mga program tayong ibabalik natin tulad ng kusinera ng bagong milenyo at tayong uh, iba pang mga programa. Muli po maraming maraming salamat at ako po yung lingkod, Rose Lopez. Magandang gabi Pilipinas at mapayapang magdamag. Magandang gabi po. Ngayon, just to continue, Mr. Clyde Tevez, the person named in the search warrant was not around during the implementation of the search. Talakayo.
At haharamahin ko yung hirandel ng iba't ibang awiti para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. At pwede rin kayo makidulit kay Randwell tuwing webis ng hapon. Ano pa inihintay nyo mga kamilay nyo? Tawag na! Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano ba ng iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Sa Unwind Ventures at saya. Sa wow, biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan, dito lang sa Millennial Online TV. Barangay, pangunahing ngunit ng pamahalang lokal. Kung saan, dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling hanggang na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dano Barangay sa Millennial Online TV Worldwide ang katropa ng bawat barangay. At may pinatapos sa mga ating uh, pagpupulo. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at sa... Uh, mga milenyo, pagod ka na ba galing sa trabaho? At gutom na sa maghabong pagtatrabaho? Pero wala kang pagkain sa bahay? Narito na ang sagot mga katropa, ang Superman of Lechon na papawi sa inyong gutom at siguradong mapapaanerize ka dahil sa tender juicy na dyan pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm kaya super masalasa at pang masa pa Ano pa hinihintay nyo mga katropa? Takbo na sa superman o pantay nyo siniluan at bumili na baka maabusan ka katropa Pinaiting Pinalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV Ang katropa mo sa pagbabalita. Hi! This is Sokang Hilary Kedon. Uh, nananawagan ako sa ating mga katropa. No? at mga kaibigan, mga kababayan na palaging tumutok sa Millennial Online, Millennial Online TV at yan ay tinamunahan at yan ay uh, pinakasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel at uh, ang mga nanunood dyan ay hindi bobo Mga kababayan ang pambansang awit ng Pilipinas Sa 